Kvika er hægt að streyma inn í kvikugangin í Grindavík og hefur góslokum formlega verið líst yfir. Hættumat hefur verið lækkað og bláa lónið getur opnað á ný. Eldfjallafræðingur segir að kortleggja verði allar hólur í Grindavík sem opnast geta ofan í sprungur og gera viðjandi ráðstafanir áður en fólki verði lyfta snúa aftur í bæinn. Við sínum í fréttatímanum mynda við einni slíkri sprungu. Stjórnvöldi Ísrael hafna tillögum bandaríkjamanna um að stopna palestínst ríki á gasa að stríði loknu. Átökin halda áfram að breiðast út um miðausturlönd. Lögregla var köllu til þegar heimilislausir menn neytuðu að yfirgefa gistiskýli í morgun vegna mikils kulda. Þeir voru sömi hverju veikir og talsmaður þeirra segir að þau úrræði sem séu í bóði dugi ekki til. Ferðakostnaður fótboltaliða á landsbyðin er ærin og fer vaksandi. Stuðningur vegna ferðakostnaður hefur hins vegar ekki fyllt verðlagi. Íþróttafélagin vilja loftbrúar stuðning. Gott kvöld. Hættustig hefur verið fært niður á öllum svæðum í og við Grindavík. Eldgósinni sem hófst á sunnudaginn er formlega lokið og allar líkur eru á að kvika sig hætt að streyma inn í kvikuganginn. Áfram sjást þó skýr merki um landrissið svartsengi og benda fyrstu mælingar til þess að hraðin sé meiri en, <coughs> meiri en fyrir eldgósið á sunnudaginn. En er þú mikil hætta í Grindavík einkum vegna hættu á sprungum og sprungum myndunum. Bláa lóninu og Northern Inn Hotelinu er heimilt að hefja rekstur á ný. Helgin verður nýtt til að koma vatni og rammagni á bæinn og verða rafvirkjar og pípulagningamenn við störf á morgun og sunnudag. Ekki er talið örugt að koma öðrum verðmætum í skjól. Nýlegar myndir sem teknir eru með jarðsjá sína á holrými í jörð við hliðina á gangbraut á hópsbraut í Grindavík. Holrými er á rúmlega 1 metra dýpi og 2 metra breytt. Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur, segir að rannsaka þurfi jörð í Grindavík með nákvæmum hætti og finna hólrými sem reynst geta hættuleg. Eftir jarðhæringar undan farna missera er rýmislegt úr lægi gengið í Grindavík ofan jarðar á neðan. Það sem sést er hægt að forðast, það sem ekki sést er erfiðara viðfangs. En það er hægt að skyggnast undir yfirborðið með jarðsjá. Við sjáum þessi línu hér og svo raskast hún og þá erum við að koma hérna inn á spungusvæðist og þá sjáum við náttúrulega fyrst hvað hérna með ruglingur verður í í jarðlögunum, efri jarðlögunum og svo sjáum við í raunni hér, hér byrjum við að sjá svo kallað hann uh, ómskugga mm. og það þýðir að við erum komin ofan í, í sem það er orðið holrými undir. Á myndinni sést að jarðsjáun hefur farið yfir um 25 metra kapla. Holrými byrjar á rúmlega 1 metra dýpi og breyttin á því er um 2 metrar. Það er náttúrulega svona holur sem er og opnar alveg upp í jarðveginn eða, eða manngerðalægið að þær munu klárlega á einhvern tímabili opnast, sko, vegna þess að jarfvegurinn, þetta manngeri jarfvegurinn, hann hrinur hægt og rólega ofan í hóluna og við vitum í þessu tilviki að, að, að sprungan hún er meiri en 20 metra djúf. Ármann segir einbóðið að finna þurfi svona hólur og loka þeim með einhverjum hætti áður en fólk flyti aftur inn í Grindavík. Slíkt verði að gerast með jarðsjár dróna, en það ekki á það hættandi að nota hefðbundna jarðsjá til að kortleggja allan bæinn. Að, þetta er eitt af því sem náttúrulega menn verða að klára áður heldur en að, að, að hérna, við getum farið að leifa fólkinu og koma inn með börn og allt slíkt. Sko. Stjórnvöldi Ísrael og þeirra nánustu bandarmenn, bandamenn í bandaríkjunum greinir á um hver skuli stjórna gasa að stríði loknu. Bandaríkjamenn vilja að stopna að verði palestínst ríki sem styrtir þegar palestínumönnum. Benjamin Netanyahu, fórsetisráðari Ísraels, tekur það þó ekki mál. Þrátt fyrir að stuðningur bandaríkjana við Ísraels í enn mikill, ber greinlega mikið í milli hvað framtíð þessa umdelda svæðis varðar. Netanyahu segist hafa gert skýrar kröfur til hermála yfirvalda í Ísrael um hvað skuli taka við að stríði lokni. Hissúla Hamas, Pérúz Malé, Beslita Ísraelit, þeir minnal ezrachi, níhúl ezrachi, שלא מטיף להשמדת ישראל ולא מחנך להשמדת ישראל ולא משלח טרור נגד ישראל. אני חושב שהדברים האלה הם לא כך מורכבים. הייתי שמח אם נמצא הזאטים שיעשו את זה. There is no way to, to solve the short term challenges of rebuilding Gaza and establishing governance in Gaza and providing security for Gaza without the establishment of a Palestinian state. Ottur, það virðið sem fyrir engin lösni í sjónmóri. 
Nei, Ísraelar vilja halda þessu stríði áfram eins lengi og þeir þurfa til þess að útrýma hamasandtókunum algjörlega bandaríki menn, þeir eru nánustu bandarmenn hafa svona að tala að umferði þeim og beða þá um að svona draga hans úr landhernaði sínum og beða þá um að nota nýtmiðaðri eldflögar við loftárusir sínar um, en það hefur samt kannski ekki beint gengið eftir sem skildi það eru um 25.000 sem er núna leikja í valinum á Gaza 85% íbúa þar eru á hrakólum og vergangi og það er bara mjög slæmt útlitt þarna Hamas er enn við líði það eru enn ísraelskir gíslar í haldi og það bendir bara til þess að, að stuðningu við Hamas er að aukast á vesturbakkanum þannig að það ástandið er svona eiginlega að þókast í átt til meiri ófriðar af eitthvað þeir svona minnst að kosti til skamstíma lítið. Einmitt, það er ekki bara þarna, það er svolítið að raungerast það sem er mörg óttuðust, áttökin breyðist út og ég minn í löndunum í kring er mjög mikil ólga. Já, ólga og bara eiginlega algjört ófremdar ástand. Manni finnst eiginlega eins og það þurfi voða lítið til til þess að sjóður hreinlega bara upp úr. Íranir hafa verið að gera árásir á til dæmis vígasamtök í Sýrlandi og í Írak á það sem þeir segja að hafa verið bækistöðar ísraelskara njóstnara, svo sömulegis í Pakistan þó að tengingin þar sé kannski örlítið óljósari og svo eru hútar í Jemen, þeir hafa verið að gera álfsur rauða hafi, svo eru hespóla samtökin í Líbanu og þannig að það eru rosalega margir gerendur og, og hagsmuna aðilar á þessu svæði sem að eru að kljást og þetta er flókin sviðsmynd þannig að ég bað fyrir í dag sérfræðingum að koma hingað til þess að útskýra þetta svona aðeins og, og fara yfir með mér hver er eiginlega hvað og við skulum aðeins heyra hvað hann að segja. Þórir, ein svona hreyfingin sem að hefur sótt í sér veðrið að undarförnu á þessu svæði og maður hefur séð mikið í fréttum, það eru hútar í Jemen. Þeir hafa verið að gera árásir á rauðahaf á skip þar. Hvaða hreyfing er þetta eiginlega? Já, hútar eru samtök eða hópur sem að komi hér upp í norðurhluta Jemen snemma á tíunda áratug síðustu aldar. Þeir eru mitt núna eh eins og þú segir hafa verið að standa í þessum árásum á á þessa mikilvægu skipaflutningaleið eh eftir Atenflóa og og þeir hatast mjög út í Ísrael ekki satt jú þeir hafa haft það á stefnuskrá sinni eh og og sameinast þar í málstað með ýmsum öðrum ja samtökum eins og Hezbolla og Íran og fleirum þú nefndir einmitt Hezbolla ég mér langar að fá hérna upp á skjáin eh Hezbolla samtökin eru eins og þú segir hérna í Líbanon og hafa látið að sér kveða þar Hvaða hreyfing er þetta? Er þetta svipur hreyfing og hútar eða hvað? Já, hugmyndafræðilega eiga þeir ímislegt sameiginlegt, <coughs> þessar tvær, þessa tvær uh, sveitir, uh, eins og til dæmis uh, afstöðu sína gagvart Ísrael, uh, sem þeir telja vera í órétti á, á svæðinu og standa þar með, með palestinni búum og, og, og þeirra örlögu síðustu áratugina. Svo er síðan ríki, ef ég má ég sjá, það hér upp á skjáin, það er Íran. Og Íran er í raun og veru styðja þessa samtök sem við verum að ræða, Hezbolla í Líbanon og, og, og hútana í Jemen. Og Íran er hafa verið að gera árásir þó að síðan og hálf ótengt þessu á Pakistan. En, en líka á Írak og, og, og Sýrland, uh, víga samtök þar og uh, Íran er stór leikandi. Já, vissulega. Íran er, er mjög, mjög stór aðili að öllu því sem á sér stað á svæðinu og auðvitað má segja að Íran og Ísrael og þeirra samband síðast ára tugina sé ástæðan fyrir mörgu því sem hefur farið miður á í miðjustu löndum. Og hvað sýnist þér á þessu svæði núna á næstu misserum? Heldur að það sjóður hreinlega upp úr eða þetta, er þetta ófremdar ástæðan að fara að halda áfram heldur? Já, það er mjög erft að segja til um það en það er ákveðnar blikur á lofti hér, það er fjölmörg flókin mál sem þarf að leysa úr. Nú sjáum við að Saudi Arabia er til dæmis í mjög kröppum dansi með þessar árásir húta á rauða hafið. Við sjáum að Saudi Arabia hefur ekki brugðist við. Dagbjört Rúnarsdóttir sem ákærði er fyrir að hafa beitt Karlmann margvíslegu ófeldi sem Olli andláti hans hafnar sök. Þetta kom fram við þingfestingu ákærunar gegn dagbjörtu í hérastómi Reykjavíkur í dag. Hún var handtekin á heimili sínu í Bátavogi þar sem árásin átti sér stað í september. Í gæsluvarhalds úrskurðum hefur komið fram að til séu myndbönd og hljóð upptökur sem tekin voru á síma þess sem lést og dagbjörtar. Á þeim megi heyra og sjá hana að valda hennum látna í trekuðum líkamsmeðingu. Verði hún sakfeld fyrir mandráp erði hún sjötta konan hér á landi til að hljóta slíkan dóm. Grænlenska tungumálið stendur frammi fyrir áskurinu, bæði vegna áhrifa ensku sem sífelt fleiri börn læra á netinu og svo dönsku sem enn er víða notið. 
Stjórnmöldi leggja áherslu á vernd tungumálsins og nýjórðasmíði. Grænlenska hefur verið opinbert tungumál á Grænlandi síðan 2009. Nær allir landsmenn sem eru af grænlenskum uppruna tala tungumálið, en líkt og víðar um heim hefur enska orði fyrirferða meiri síðustu ár. One of the main challenges is that uh, we have a lot of youth who are using social media to learn new languages, which is wonderful that they become polyglots, but unfortunately it also renders the ability to speak fluently in Galatisut. Þrátt fyrir að grænlenska sé opinbert tungumál tíðkast víða enn að tala dönsku. Þróunin hefur því verið sú að ímis orð vantar í grænlenska tungumálið. Stjórnvöld hafa varið auknum fjármunum í nýjórðasmíð til að bæta úr þessu. Til dæmis er aðeins til orð um nýlendu væðingu lands en ekki fólks. Because we do not have these words, it's very difficult for people to discuss what has been ongoing in Greenland for generations. Og nálar verði fjallað um stöðu grænlenskunar og reyndar líka sögu Húta og Jemen í fréttaskýringarþættinum Heimskviðum á rás 8 á morgun strax og eftir hátegisfréttum. Heimilislausir menn sem dvöldu í gistiskýlinu í Grandagarði í nótt neytuðu að yfirgefið að þegar það átti að loka í morgun. Lögregla var kölluð til en talsmaður hópsins segir þau úrræði sem í búði séu ekki duga til. Mjög kalt hefur verið á höfuborgarsvæðinu síðustu daga. Talsmaður hópsin segir að um 15 til 20 menn hafi ákveðið að vera með setumótmæli í gistiskýlinu. Menn eru bara fárveikir og bara það að þurfa að fara úr rúminu og, veist, og fólki, fólki sem ég hef að sagt frá því að þurfa að fara út í þetta veður bara með flensu, það hryllir við að bara þurfa að fara út í hálfa mínútu. Sko. Í vetur er í gildi samningur við samhjálp um þjónustu við gesti neyðarskýla þegar þau eru lokuð. Þegar mjög kalt er eða veður vont býðist öllum gestum far á kafistóðu samhjálpar. Ragnar segir að einhverjir mannana séu með flensu og enn aðrir lúnabólgu og þurfi að geta kvílst. Kafistóðan sé ekki góð aðstaða fyrir þá. Það er ekki lausnin, því miður. Við getum ekki þurft þur að fara inn út úr húsi fárveikir. Setum ótmælunum lauk þegar lögregla var kölluð á vettvang og mennirnir yfirgáfu gistiskýlið sjálf viljuir. Reykjavíkurborg rekur tvö gistiskýli fyrir karlmenn. Sviðstjóri velferðarsviðs borgarinnar segir að mjög veikum mönnum sé ekki vísað á dyr í gistiskýlinu að Lindargötu, heldur leift að dvelja þar yfir daginn. En mönnunin á út á granda er ekki þannig að við getum gert það, þannig að við setum ekki fárveikt fólk út á götu. Hún segir að undanfarinn ár hafi verið gerðar úrbætur í húsnæði smálum heimilislausra, til dæmis með smáhýsum. Hvenar eigiði von á að það fáist meira húsnæði fyrir þá sem enn ekki hafa fengið? Þetta er bara verkefni sem við erum alltaf að vinna að, 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 að úrlausnum í þeim málum og það er verið að skoða ýmsa leiðir í því og við erum að skoða einhvers konar áfangaheimili og annars slíkt. Samningarnefndir samtaka atunnlífsins og verkaðisfélaga innan ASI hittast á fundi hjá ríkisátta sem er að klukkan eitt á morgun. Snurða hljóp á þráðin í gær þegar samningamenn verkaðisreyfingarinnar voru ósáttir með svör atunnreikanda um að fallast ekki á krónutöluhækkanir. Verkaðisreyfingin rætti málin á löngum fundi í dag og ætlar að hittast aftur í fyrramálið. En liggur ekki fyrir hvort deilinni verður vísað formlega til ríkisátta sem era. Framkvæmdastjóri samtaka atunnlífsins sagðist í samtali við fréttastofu sannfærðu um að hægt væri að ná kjarasamningi sem væri hægfeldur fyrir báða aðila og fyrir samfélagið í heild. Fyrirhugaða framkvæmdir í landmannalaugum verða teknar til gangerar endurskoðunar eftir að úrskurða nefnd um umhverfismál feldi úr gildi leifi til að gera nýtt bílastæð á svæðinu. Áhersla verður lögð á aðgangstýringu. Til stóð að hefja vinnu við nýtt bílastæði í landmannalögum í haust. Náttúruvenda samtökin náttúru greið kærðu framkvæmdirnar og í gær var byrtur úrskurður þess efnis að þær væru ekki í samræmi við lög og framkvæmdarleifið felt úr gildi. Eftir því sem við best vitum þá voru við bara framkvæmdir í stafthólunum. En hvað þýðir þetta fyrir uppbyggingu á svæðinu? Þannig við þurfum bara að skoða til heilsinni hvað áhrif þetta hefur. Ég held að þau eru bara að hugsa þetta allt eitthvað nýtt. Til stóð að reisa þjónustuhús með verslun og veitingastað, bað aðstöðu, manngerða laug og svefnskála fyrir um 120 manns á áður óröskuðu svæði við námskvísl. Friðlýsingar skilmálar hérna fyrir þess að fjallabaki sko sneru ekki að því að gera þetta að einhverjum massa túrista stað heldur að varðveita landið og svæðið og hildar myndina. Það er náttúrulega voru miklar aðrar framkvæmdir svona í farvatninu munu það hafa áhrif á þær líka. Já, ég held að það muni gera það. Þannig að við þurfum núna bara að setjast niður og meta stöðuna. 
hvernig þetta hefur áhrif á framtöður uppbyggingu. Mestu máli skipti að venda náttúruna. Það sé best gert með aðgangstýringu. Rönninu þurfum að breyðast þig strax í, í sumar og við erum að skoða bara hvernig þær leiðir getur verið að stýra þess ála í inn og svæð. Skel fjárfestingafélag og samkaup ætla að hefja viðræður um mögulegan samruna félagana. Gangi samrunin eftir verður til stórt fyrirtæki á matveru og eldsneytismarkaði. Við samrunan renna saman samkaup, orkan, lyfjaver, löður og heimkaup. En samkaup rekur meðal annars 64 matunumverslanir undir merkjunum samkaup, netto, kjörbúðin og æsland. Í tilkenningu til kauphallar segir að niðurstöður viðræðina eigi að liggja fyrir í síðasta lagi 22. mars og þá kom í ljós hvort grundöldur sé fyrir áframhaldandi viðræður. Árleg velta saminans félags er þau um 80 miljardar króna. Stjórnarformaður og stærsti hlutafi skeljar er Jón Ásgeir Jóhannesson. Þau meistaraflokkslið í fótbolta sem lengst eru að fara á heimavelli í móteyra sína þurfa að standa ströma að ferðakostnaði sem fer oft vel yfir 10 miljónir króna á ári. Formaður FHL, kvennaliðs Austurlands í knaspyrnu, vill að settu verði upp loftbrúarstuðningur fyrir íþóttafélag. FHL leikur í fyrstu deild kvenna og allir móteyrar þeirra eru á suðvesturhornin. Þetta eru ærin ferðalög og hluti undirbúningstímabilsins snýstum að abla fjár fyrir ferðunum. Góðan daginn. Daginn. Má bjóða þér að kaupa eldurspappir eða klóksurpappir til þess að það er e, meistarflokks kvenna í knaspinni. Ferðasjóður íþróttafélaga sem ISI heldur utanum útlutar styrkjum vegna keppnisferða. Sjóðurinn hefur fengið árlagt framlag úr ríkisjóði. ISI hefur bent á að framlögin hafi ekki fyllt verðlagi og farið fram á að úr því er þið bætt. KSI hjálpar líka til með ferðakostnaði í gegnum jöfnunarsjóð sem öll félögin greiða í. Okkar óskir væri þær að, að e, það yrði komið á einhvers konar loftbrú fyrir íþróttafélag. Þannig að það kæmi 40% afsláttu til dæmis af flugfærgjöldum sem að íþróttafélag geti, geti nýtt sér. Auk þess sem verðlag hefur hækkað hafa Íslandsmótin stækkað, liðum hefur fjölgað og keppnistíma byl lengst þannig að ferðakostnaður verður sífælt meiri. Karla liðin sem fjærst eru höfuðborginni búa við sama veruleika. Heildar ferðakostnaður knattspyrnu félags Austfjarða, hattar, hugins og vestra var í fyrra á bilinu 10-15 miljónir fyrir hvert lið. Félögin fá drjúar summur í framlög og styrki en þurfa líka að abla fjár með sölu varnings og vinnu. Ég geri ráð fyrir því að vera við sem kannski í svona 6 miljónum í mínus með við önnur lið. Ég geti ímynd með það. Auðvitað, þetta er stærsti kostnaðilega nokkar, það er ferðakostnaður og það er náttúrulega tekur í byttulega að þurfa kannski að eyða hátt í tíu miljónum í ferðakostnað hvert sumar og, og ef það væri nú bara helmingur og því þá væri við í góðu málum til að gera eitthvað meira fyrir liðið. Leikmenn leggja töluvert á sig til að abla fjár en það er kvarta ekki undan álægi. Er mikið álag á ykkur í, í fjáröflinu, mikið að gera því? Já, svolítið. Já, samanlega. Þetta tekur alveg tíma, skilurðu, að gera allt og það, en þú veist, við erum líka fljótur að þessu, við erum alla saman að gera þetta, eins og telja dósir og svona. Það veist, ef það hefur mikið áhuga fyrir fótbolta, þá gerir þetta bara. Eftir flug hálku síðustu daga hafa mörg þurft að leita aðstóðar á slýsadeild vegna hálkuslýsa. Mörg gæsa gangur á mannblótum eikur öryggi og getur fækkað alvarlegum slýsum. Undanfarna daga hefur verið flughalt á Höfuborgarsvæðinu og margir hafa þurft að leita sér aðlinningar á bráðumóttöku landsbítalans. Það skiptir máli hvernig við berum okkur að í hálkunni, hvernig við göngum, hvernig við komum inn og út úr bílnum og hvernig við göngum upp og niður tröppur til að vinda. Við ákvæðum að fara yfir nokkuð góð ráð sem að komi í vegg fyrir það að fólk detti í hálkunni. Og þá er það göngulegið, skóbúnaðurinn, mannbrotarnir mjög mikilvægir og að halda sér í þegar maður er að lappa upp á niður tröppur. Og taka bara eitt skref í einu. Halda sér í þetta er lang öryggasta leiðin. Ef við verum að flýta okkur að þá er miklu hættara við að rasa eða detta. Þannig að ein trapp í einu, eitt skref í einu, það er öryggast. Og sama á leiðin upp. Að ganga mörgjæsa gangi í hálkunni er fyrirtaksleið til þess að fljúa ekki á hausinn. Með því að gæta þess að hafa þungan alltaf á helnum og taka stutt skrif. Þannig að við göngum svona og alls ekki með hendur í vösum. Ekki hérna hendur í vösum, ekki í símanum og ekki taka löngu skrifin þar sem að þú ert hérna, já, þá er þingdapunkturinn komin hérna og þú getur spólað og dottið. Að við þurfum bara að taka eitthvað tími í þetta og ganga og vera bara mjúk, ekki stíf 
og ganga svona á hælunum og þá hefst þetta allt saman. Það skiptir líka máli hvernig við stígum út úr bílnum. E, þegar það er hálka þá langbest bara að hreyfa báðalappinnar, færa það svona út, haldi bílinn annarkvart hérna eða hérna og stíga svona upp. Og þá erum við tvo báðafættir á jörðinni, við heldum okkur í og höldum jafnbæði. Og eftir þessi góðu hálkurá þá hugum við að veðri. Austan kvass, kvassviðri eða stormur sunnan til að landinu í kvöld með skafreiningi og snjókomu eða slittu. Gular hríðaviðvarnir eru í gildi fram á nótt og útliti fyrir lélegt skyggni og versnandi akstu skilirði auk þess sem óvissu stigar vegna snjóflóða hættu í mýrdali. Mun hægari vindur á morgun og úrkomu minna. Hlýnandi veður. Byrta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu dagalokkum íþróttafréttum sem Eva Björk Benedittsdóttir sér um í kvöld. Keppni í millirýðlum á Evrópumótinu í handbolta hélt áfram í dag. Norðmenn freistu þess að ná í sinn fyrstu stig í millirýðli 2. Ísland mætir Fraklandi á mótinu á morgun. Við tökum stöðuna á íslenska liðinu í Köln þegar búið er að melta tapið nauma gegn Þýskalandi í gær. Og ok, horæti verður áfram þjálfari Karlalandslisins í fótbolta. Samningur hans innihaldur þó bæði ákvæði um uppsögn og framlengingu. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Kvika er hægt að streyma inn í kvikuganginn í Grindavík og hefur góslokum verið formlega líst yfir. Hættum að hefur verið lækkað og bláa lónið getur opnað á ný. Eldfjallafræðingur segir að kortleggja verði allar holur í Grindavík sem opnast geta ofan í sprungur og gera viðvandi ráðstafanir áður en fólki verður leift að snúa aftur í bæinn. Við sýndum í fréttatímanum mynd af einni slíkri sprungu. Stjórnvöldi Ísrael hafna tillögum bandaríkja manna um að stopna palestínst ríki á gasa að stríði loknu. Átökin halda áfram að breiðast út um mið Austurlönd. Lauraglega var kvöldu til þegar heimilislausir menn neytuðu að yfirgefa gistiskýli í morgun vegna mikils kulda. Þeir voru sömi hverjir veikir og talsmaður þeirra segir að þau úrræði sem séu í bóði dugi ekki til. Ferðakostnaður fótboltiliða á landsbyðin er ærin og fyrir vaksandi. Stuðningu vegna ferðakostnaður hefur hins vegar ekki fyllt verðlægi. Íþróttafélögin vilja loftbrúar stuðning. Næstu fréttir verði útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúpunktreis má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, á ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er hins vel lokið. Verði sæl og njótuði helgarnar. Á rúf í kvöld. Hvað er í gangi? Hressandi þáttur þar sem Daniel og Katla hitta skemmtilegt fólk, kíkja út á lífið og kvöld.